И снова здравствуйте! У меня для вас новости! Высокотехнологичные новости! В новый век с новыми технологиями. Следуя в ногу со временем, на базе одного из московских предприятий давно ведутся разработки по внедрению в нашу жизнь технологии 3D-печати. Здесь мы можем увидеть и первые экземпляры панцирной брони для боевых дроидов и роботы-шпиона Амара, а также многие другие необходимые в быту вещи. Под руководством ученых со всей страны 162 3D-принтера день и ночь печатают опытные образцы и прототипы, которые передаются для дальнейших испытаний профильным специалистам. Именно на этом предприятии был произведен инструмент исконно русский и нескончаемо близкий душе нашего человека. Первая 3D-балалайка. Для проведения испытаний и обсуждения модернизации инструмента на завод приехал известный музыкант Витек из села Верхняя Пышма. Плодотворное общение с инженерами-разработчиками и обсуждение конструкций инструмента обязательно принесут свои скорые плоды. И не за горами те времена, когда любой желающий сможет скачать в интернете 3D-модель этого инструмента и распечатать его на своем домашнем принтере. И тогда в каждом доме будет своя 3D-балалайка. Итак, 3D-балалайка. У нас в руках опытный образец. Сейчас я вам про него расскажу. Вся балалайка сделана из биоразлагаемого полилактида. Весь инструмент напечатан на 3D принтере, за исключением колков и алюминиевого стержня для пущей прочности. Для подзвучки используется пьезозвукосниматель. Инструмент гораздо легче, чем традиционная электробалайка, и он такой же удобный. А еще ее можно скачать из интернета, но потом. Настало время ее послушать. Я знаю, о чем вы сейчас подумали. Типа, вот, чувак играет на трех струнах, не хуже, чем Кирк. Но нет, все не так просто. Я уже видел его первый ролик. Да, возможно, впечатляет. Но нет, я не верю, что меня просто так заменят на вот этого парня. Группа — это как семья. У меня вот гитара есть красивая, шесть струн, не каких-то там три. Я по тюнеру настраивать умею. Могу усилки таскать. И это. Моя бабушка подарила на прошлое Рождество свитер Джеймсу. Я попрошу, чтобы она и Ларсу связала. 